করায় মধ্যরাতে হাসপাতালে বেগম জিয়া আবারো এভার কেয়ারে ভর্তি রক্ত ও ইসিজি রিপোর্ট পেলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড কীর্তন খোলা ও রূপসা পারে নৌকার জয় জয়কার বরিশালে নতুন মেয়র আব্দুল খায়ের আব্দুল্লাহ খুলনায় আবারও নির্বাচিত তালুকদার আব্দুল খালেক আস্থা রাখায় কৃতজ্ঞতা উৎপাদন বৃদ্ধি আদানি আর অনুকূল আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না রাখলে আবারও বিপর্যয়ের শঙ্কা সতর্ক থাকার তাগিদ কোরবানির সামনে রেখে মশলা আমদানিতে রেকর্ড ডলার সরবরাহ বাড়ায় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ছয় মাসে এসেছে একষট্টি হাজার মেট্রিক টন নানা অজুহাতে কমছে না দাম এবং বন্ধুরা মিলে সাঁতরে কুষ্টিয়ার গড়াই নদী পার হওয়ার চেষ্টা নিখোঁজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সন্ধানে উদ্ধার অভিযান উৎকণ্ঠায় স্বজন মধ্যরাতে আবারও হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীর এভার কেয়ারে ভর্তির পর করা হয়েছে ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পর চিকিৎসকরা পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন বলে জানা গেছে রাত বারোটার দিকে অসুস্থ বোধ করলে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে মধ্যরাতে আবারও হাসপাতালে বেগম জিয়া প্রায় দেড় মাস পর সোমবার রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হলো বিএনপি চেয়ারপারসনকে রাত বারোটার দিকে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন বেগম জিয়া খবর পেয়ে গুলশানের বাসায় ফিরোজায় যান তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডাক্তার এফ এম সিদ্দিকি ও ডাক্তার জাহিদ হোসেন শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হাসপাতালে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন দুই চিকিৎসক রাত একটা আঠারো মিনিটে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে গাড়ি বহর নিয়ে এবার কেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বের হন বেগম জিয়া এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন রাত দেড়টার দিকে ভর্তি করা হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে ভর্তির পরপরই করা হয় ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন চিকিৎসকরা লিভার আর্থ্রাইটিস হার্টের সমস্যা ডায়াবেটিস ও চোখের সমস্যা সহ নানাবিধ অসুস্থতায় ভুগছেন বিএনপি চেয়ারপারসন এর আগে গত উনত্রিশ এপ্রিল শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বেগম জিয়াকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল দুর্নীতির দুই মামলায় দশ বছরে সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বিদেশ না যাওয়ার শর্তে সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পেয়ে বাসায় থাকছেন ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ কীর্তন খোলা পারে আনন্দের জোয়ার বরিশালের নতুন মেয়র হলেন নৌকার প্রার্থী আবুল খায়ের আবদুল্লাহ তার প্রতি আস্থা রাখায় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচন ইশতেহার পর্যায়ক্রমে বাস্তবানের প্রতিশ্রুতি দেন এ সময় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নগরীতে বিজয় মিছিল করেন সমর্থকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ বাপ্পি নৌকার কর্মী ও সমর্থকদের মুহুরমুহ করতালি আর স্লোগানে মুখর বরিশাল মহানগরী নির্বাচনী বিধি ও আইন মেনে বড় কোনো আনন্দ মিছিল বা শোডাউন না করলেও খণ্ড খণ্ডভাবে ঠিকই আনন্দে মেতেছেন বিজয়ী দল নৌকার কর্মী ও সমর্থকরা সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা দলে দলে আসতে শুরু করেন নগরীর সার্কিট হাউস এলাকায় রিটার্নিং কর্মকর্তা ততক্ষণে আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা না করলেও বল ততক্ষণে নৌকার দখলে যোগ বিয়োগের হিসেবে বড় অঙ্কের ব্যবধানে এগিয়ে নৌকা প্রতীক এই জয় বরিশালবাসীর বরিশালের উন্নয়নের জন্য আপামর জনগণ নৌকার পক্ষে কাজ করেছে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করেছে বরিশাল নগরী একটি সুন্দর একটি মানুষ পেয়েছে এবং সুন্দর একটি নগরী উপভোগ দেবে এই বিজয় খোকন শ্রেণীবাদের এই বিজয় জননেত্রী শেখ হাসিনার এই বিজয় বরিশালবাসী খোকন শ্রেণীবাদ আমাদের নারীদের যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করবে বরিশালের মানুষ প্রাণ ঢালা উজা প্রাণকে উজার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রার্থী উচ্ছসিত নেতা কর্মীরা ঘিরে ধরেন তাকে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসেন বরিশাল মহানগরের নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা জানান বরিশালবাসীর প্রতি ভোটের মাধ্যমে 
আপনারা আমাকে বিজয় করে মাননীয় নেত্রী আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন দল মত নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একে একে নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেরও অঙ্গীকার করেন তিনি আপনাদের প্রতি দেওয়ার সকল অঙ্গীকার সমূহ পর্যায়ক্রমে আমি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকব দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট নগরবাসীর এই উচ্ছ্বাস আর আনন্দই বলে দেয় ভোটের ফলাফলে কতটা তৃপ্ত তারা তবে ভোট যুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে নবনির্বাচিত নগর পিতার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ আর সেই চ্যালেঞ্জ জনগণের প্রত্যাশা পূরণের নিজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ বরিশাল আবারও খুলনা নগরীর কান্ডারের ভূমিকায় আওয়ামী লীগের তালুকদার আব্দুল খালেক সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর থেকে পেয়েছেন চুরানব্বই হাজার সাতশো একষট্টি ভোট বেশি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়ে তালুকদার আব্দুল খালেক নৌকাকে ভোট দেয় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আব্দুল্লাল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ফলাফল প্রত্যাশিতই ছিল বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতার দুইশো উনব্বই কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা শেষে সোমবার রাত নয়টায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেককে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা টানা দ্বিতীয় সব মিলিয়ে তৃতীয়বার নগর অভিভাবকের চেয়ারে বসা তালুকদারের এবারের জয়ের ব্যবধান অনেক বেশি এক লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশো পঁচিশ ভোট পাওয়া নৌকার প্রার্থী জিতেছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে প্রায় পঁচানব্বই হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয় নিশ্চিত জেনে ফুরফুরে মেজাজে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উপস্থিত ছিলেন নৌকার প্রার্থী হাস্যোজ্জ্বল মুখে গলায় মালা দিয়ে হাজির হন গণমাধ্যমের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচনী ইশতেহার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন নবনির্বাচিত মেয়র আমি যখন নির্বাচিত হয়েছি কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী খুলনাবাসী যারা আছে খুলনা যারা বসবাস করে সবাইকে নিয়ে আমি খুলনা করতে চাই ভিতরে যখন ফলাফল ঘোষণা হচ্ছিল তখন শিল্পকলা একাডেমির বাইরে বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস আর উল্লাসে মাতেন কর্মী সমর্থকরা তবে এবার এক অন্যরকম ভোট দেখল রূপসাপাড়ের নাগরিকরা দিনব্যাপী ভোটে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর বা বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি প্রার্থীদের মধ্যে ছিল না বড় ধরনের অভিযোগ বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে ভোটারদের লম্বা লাইন উৎসবের নগরীতে ভোট শেষ হয় শান্তিপূর্ণভাবে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের এটি ষষ্ঠ নির্বাচন যার মধ্যে তিনবার বিএনপি প্রার্থী আর তিনবার মেয়র নির্বাচিত হলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ সময় সংবাদে আরো থাকছে তীব্র গরমে এবার দশ দিন আগেই বাজারে উঠেছে রংপুরের হাড়ি ভাঙা আম রাষ্ট্রীয় উপহার হিসেবে যাচ্ছে ভারত যুক্তরাজ্য তুরস্ক ও আমেরিকায় জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি কেন্দ্রের উৎপাদন বৃদ্ধি আদানি আর অনুকূল আবহাওয়ায় চাহিদা কমায় উন্নতি হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির তবে এখনও পুরোপুরি মুক্তি মেলেনি লোডশেডিং থেকে পূর্বাভাস রয়েছে স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া কেটে গেলে আবারও বাড়বে চাহিদা যদিও বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারায় ফের কোনো তিক্ত পরিস্থিতিতে পড়ার শঙ্কা নেই তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবায়নের মিল না থাকলে সামনে আসতে পারে আরেক দফা বিপর্যয় ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট সপ্তাহ ব্যবধানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এখন অনেকটাই সহনীয় পর্যায়ে মাসের শুরুতে দাবদাহ আর পাল্লা দিয়ে তীব্র লোডশেডিং যে নাভিশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি করেছিল জনজীবনে সে নাজুক অবস্থা এখন বদলেছে বলেই জানালেন গ্রাহকরা তিন চার দিন হয়েছে বিদ্যুৎ লোডশেডিং হয় না আর কি এইভাবে যেন আগামীতে সার্ভিস দেয় এটাই আমার প্রত্যাশা সপ্তাহ খানিকের বড় বিপর্যয় পেরিয়ে বিদ্যুতে স্বস্তি ফেরার পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে তেল ও গ্যাস ভিত্তিক কয়েকটি কেন্দ্রের উৎপাদন বৃদ্ধি আর আদানি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি আরও তিনশো মেগট বাড়ানো অন্যদিকে প্রকৃতিতে স্বস্তির হাওয়া বিদ্যুৎ চাহিদা কমিয়ে তবে লোডশেডিং যে একেবারেই কেটে গেছে 
তেমনটি নয় গত দেড় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বৃহস্পতিবার চোদ্দ হাজার ছয়শ মেগাওয়াট কিন্তু সেদিনও লোড শেডিং করতে হয় চারশো সত্তর মেগাওয়াট পূর্বাভাস রয়েছে তাপমাত্রা বাড়লে বিদ্যুৎ চাহিদা আবারও উন্নীত হতে পারে ষোলো থেকে সতেরো হাজার মেগাওয়াটে যা ইঙ্গিত দিচ্ছে আগের চেয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও রয়ে গেছে নানা চ্যালেঞ্জ সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সতর্ক বার্তা পর্যাপ্ত জ্বালানি সংস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে না পারলে আবারও বেগতিক হতে পারে পরিস্থিতি এটা হচ্ছে খুব সাময়িক একটা ব্যাপার আবহাওয়ার জনিত কারণে একটু স্বস্তিতে আছে বলে এখানে সামনে এই অবস্থায় থাকবো এটা ভাবার কোনো কারণ নেই ফুয়েলের ঘাটতি আছে অথবা আমার তাপমাত্রা বাড়তে যাচ্ছে কয়লা তো আপনার শেষ হয়ে যাচ্ছে তার কি পরিমাণ চাহিদা এগুলো সব হিসেব করা সবই জানা আছে সুতরাং আসল জিনিসটা হচ্ছে প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট যদিও বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি জ্বালানির জোগাড় নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ায় আগামীতে পড়তে হবে না তেমন কোন সংকটে বাইশ তারিখের পরে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট শুধু পায়রা থেকে আমরা পাবো এসালাম থেকে আমরা সিক্স হান্ড্রেড প্লাস পাবো আদানির এখন এগারোশো আদানি যে আমরা ষোলোশো পাবো তখন চাহিদা ইভেন আরও বাড়লো আমাদের পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে তবে বিদ্যুৎ বিভাগের পরিকল্পনা যেন বাস্তবায়নের বেলায় হুঁচট না খায় সেদিকে নজর রাখার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এলসি খুলতে ডলার সরবরাহ বাড়ায় গত ছয় মাসে একষট্টি হাজার মেট্রিক টন মশলা আমদানি হলেও নানা অজুহাতে কমছে না দাম এর মধ্যে শুধু কোরবানির সামনে রেখে গত বিশ দিনে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রেকর্ড তিন হাজার টন দারুচিনি সাতশো পঁয়ষট্টি মেট্রিক টন এলাচ চারশো সাঁত্রিশ মেট্রিক টন লবঙ্গ এবং ছশো একষট্টি টন জিরা আমদানি হয়েছে শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে অর্থ বছরের শুরুতে অন্যান্য পণ্যের মতো স্থবির হয়েছিল দেশে গরম মশলা হিসেবে পরিচিত দামি মশলার বাজার বিশেষ করে ডলার সংকটের মুখে এ ধরনের মশলা আমদানি একেবারেই কমে যায় তবে ব্যাংকগুলোতে ডলারের যোগান বাড়ায় মশলা আমদানির এলসি খোলার সুযোগ পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মশলার আমদানি যেমন বেড়েছে তেমনি যোগান বাড়ায় সরগরম মশলার বাজার কুরবানি ঈদ উপলক্ষে মশলার আমদানি অনেকাংশে বেড়েছে বিশেষ করে মে মাসের শেষের দিকে এবং জুন মাসের প্রথম দিকে মশলা আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অনেকাংশে বেড়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী বিশ মে থেকে দশ জুন পর্যন্ত বিশ দিনে সাতশো পঁয়ষট্টি মেট্রিক টন এলাচ তিন হাজার ষাট মেট্রিক টন দারুচিনি ছয়শো একষট্টি মেট্রিক টন জিরা চারশো সাঁত্রিশ মেট্রিক টন লবঙ্গ পাঁচশো বিশ মেট্রিক টন গোলমরিচ এবং উনসত্তর মেট্রিক টন জয়ত্রী আমদানি হয়েছে অন্যান্য বছর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়ে যেত সেটা এবার নাই এবার গুড নিউজ হচ্ছে মশলা প্রচুর পরিমাণে আসছে এবং আমাদের কাস্টমাররা নিয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো প্রকার সংকট নাই ঈদ সামনে রেখে রেকর্ড পরিমাণ মশলা আমদানি হলো তার বিপরীতে নিয়ন্ত্রণে আসছে না মশলার দাম বিশেষ করে এলাচ দারুচিনি ও গোলমরিচের দাম সামান্য পরিমাণে কমলো জিরা এবং লবঙ্গের দাম আবারও বেড়েছে জিরাটা ইন্ডিয়া শহরের কারণে ওখানে হাই বাজার ইন্ডিয়াতে যদি সাড়ে চারশো টাকা মার্কেট হয় এখানে দেড় গুণ হবে ছয়শো সাতশো এই জন্য এই কারণে আদার ওয়াইস অন্য কোনো অসুবিধা নেই দামি মশলা ছাড়াও গত ছয় মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার মেট্রিক টন রসুন নয় হাজার মেট্রিক টন আদা এবং এক হাজার দুশো তেরো মেট্রিক টন মৌরি বীজ আমদানি হয়েছে ডলার সংকট কাটতে শুরু করায় এলসি খোলার সুযোগ পেয়েছেন মশলা আমদানিকারকরা সে অনুযায়ী গত বিশ দিনে রেকর্ড পরিমাণ মশলা আমদানি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে তবে বাজারে তার কোনো প্রভাব পড়ছে না বাড়ছে মশলার দাম এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বলছেন ঈদের আগে ভারত থেকে জিরাসহ অন্যান্য মশলা ঢোকার সুযোগ পেলে তাহলে হয়তো বা মশলার দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে সময় সংবাদ কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সন্ধানে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে উদ্ধার অভিযান সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কুমারখালীর রেল সেতুর নিচ থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস এ সময় নদীর তীরে ভিড় করেন স্বজন ও স্থানীয়রা এর আগে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের পাঁচ ছাত্র কুমারখালী লাহিনী পাড়ায় গড়াই নদীর রেল সেতুর নিচে গোসল করতে নামেন ছাত্রে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন তারা এ সময় দুই বন্ধু তীরে উঠতে পারলেও তানভীর সহ তিনজন পানি স্রোতে ভেসে যান এরপর স্থানীয়দের সহায়তায় দুজন উদ্ধার হলেও তানভীরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি প্রথমে ডুবে ডুবে যাওয়ার পরে দুজন 
আর একজন হাতে তে বলে ফসকে গেছে আর উঠতে পারেনি সংবাদ বা সময় সঙ্গে পুরোটুতে ছুটে আসে এসে আমরা উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করি পরবর্তীতে আমরা আমাদের বিভাগের দপ্তর খুলনাতে ডুবুরি চাহিদা দিই খুলনা থেকে ডুবুরি এসে আমরা কালকে রাত আমরা 10টা পর্যন্ত উদ্ধার কার্যক্রম চালাই পরবর্তীতে আমরা স্থগিত করি এবং আজকে সকাল থেকে আমরা আবার সাত থেকে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করছি এবং উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এই মুহূর্তে কুমার খালের গড়াই ব্রিজ এলাকায় আছেন রিপোর্টার এস এম রশিদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তানভীরের নিখোঁজের ঘটনায় আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকেই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের যারা সদস্য যারা আছে তারা কিন্তু কুষ্টিয়ার এই রেল ব্রিজের নিচে কিন্তু তারা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে আমি এই কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের যিনি কর্মকর্তা আছে তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে যে খুলনা থেকে এই ছয় সদস্য বিশিষ্ট ডুবুরি একটি দল আজ সকাল সাতটা থেকেই কিন্তু তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং তারা কিন্তু রেল ব্রিজে যেখানে তানভীরে নিখোঁজ হয়েছিল সেখানে থেকেই কিন্তু তারা তাদের উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে তারা নৌকা নিয়ে কিন্তু নদীর বিশেষ করে যেখানে স্রোত যুক্ত যেসব স্থান আছে সেসব জায়গায় কিন্তু তারা অভিযান পরিচালনা করছেন তবে আমি বিষয়ে তানভীরের পরিবারের সাথে কথা বলেছি তানভীরের পরিবার আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মূলত গত শনিবারে ঘোরার উদ্দেশ্যে তানভীর বাড়ি থেকে বের হয় এবং তারা কিন্তু খুলনা বিভাগের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে তারপরে কিন্তু কুষ্টিয়ায় এসে এই দুর্ঘটনায় পতিত হন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে স্থানীয় যারা আছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গতকালকে তানভীর সহ তানভীরের মোট তেরো জন বন্ধু কিন্তু কুষ্টিয়ার এই গড়াই নদীর চরে তারা ফুটবল খেলেন এবং পরবর্তীতে ফুটবল খেলা শেষ করে এই গড়াই ব্রিজের যে রেল ব্রিজটি রয়েছে এই রেল ব্রিজের নিচে কিন্তু তারা ঘোষণা করার জন্য আসে পাঁচজন বন্ধু এর ভিতরে তিনজন বন্ধু সাথে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে এর মধ্যে তিনজনই কিন্তু আসলে স্রোতের তোরে যে গড় নদীর যে স্রোত রয়েছে সেই স্তরে কিন্তু তোরে কিন্তু ভেসে যায় এবং স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দুজন কিন্তু উঠে আসতে সক্ষম হয় এবং তানভীর কিন্তু এখান থেকে নিখোঁজ হয় তারপরেও কিন্তু স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করা দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং এছাড়া যে তানভীরকে কিন্তু নানাভাবে খোঁজার চেষ্টা করেন তারপরে কিন্তু স্থানীয় লোকজন কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের লোকজন কিন্তু তার উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন তো কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মূলত যেখানে তানভীর নিখোঁজ হয়েছেন এখানে কিন্তু প্রায় পঁয়ত্রিশ ফিট পানি রয়েছে এবং এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্রোত রয়েছে যার কারণে উদ্ধার তৎপরতা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা তো কুষ্টিয়া রেল ব্রিজের নিচ থেকে তানভীরের উদ্ধার গিয়েছিল এই আমার কাছে সর্বশেষ নিখোঁজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম কুষ্টিয়ায় মুন্সিগঞ্জে পদ্মায় ভাঙন অব্যাহত রয়েছে ভাঙনের হুমকিতে আছে আশ্রয়ন কেন্দ্র সহ সরকারি বেসরকারি নানা স্থাপনা সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাউতগাঁও এলাকায় আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বর্ষার আগেই যে ভাঙন চলছে এই ভাঙনের কারণে কিন্তু নদী তীরের হাজার হাজার মানুষ নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে তারা এই ভাঙন রোদে নানা রকম দাবি জানাচ্ছেন এবং এই দাবির প্রেক্ষিতে কিন্তু স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসন তারা যে জরুরি প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে এরপরও কিন্তু পুরো এলাকায় যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি আপনারা দেখছেন যে কিভাবে একেবারে জনপদগুলো ভেঙে যাচ্ছে গাছপালা সহ পদ্মায় হারিয়ে যাচ্ছে এবং এই যে লৌহজং থেকে টঙ্গিবাড়ি দিঘির পার পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার জুড়ে যে পদ্মার এই ভাঙন কবলিত এলাকা সেখানে মানুষের নানা রকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে কিন্তু এখানে নদীতে অবৈধভাবে যে বালু উত্তোলন চলছে সেই বালু উত্তোলনের কারণে কিন্তু এখানে এই যে ভাঙন সেটি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এবং আপনারা দেখছেন যে নদী তীরের মানুষ তারা কিন্তু ঘর বাড়ি সরিয়ে নিচ্ছেন এবং অনেকে কিন্তু প্রাণ চেষ্টা করছেন যে ঘর বাড়ি সরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোভাবে তাদের ঘর বাড়িগুলো রক্ষা হয় কি না কিন্তু সেটি কিন্তু তারা করতে পারছেন না এবং এখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল আউয়াল তিনি কিন্তু এই ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসছেন এবং তিনি বলছেন যে বালু উত্তোলন বন্ধে কিন্তু তারা একের পর এক অভিযান জ্বালা চালাচ্ছেন রাত ভর কিন্তু এখানে বালু উত্তোলন হয় কিন্তু নদীটি অনেক বড় থাকবার কারণে পাশেই শরীয়তপুর জেলা এবং মাদারীপুর জেলা থাকবার কারণে সেখানে 
তারা পালিয়ে যায় বা এই এই যে নদীর বেষ্টনী সেখানে নির্ধারণ করা না থাকার কারণে কিন্তু অনেক সময় অন্য জেলায় অভিযানে যেতে পারছে না কিন্তু এই পর্যন্ত প্রায় তারা আড়াই কোটি টাকার মতো জরিমানা করেছেন বেশ কিছু বালগেট এবং ডেজারকে বিকল করার পরেও কিন্তু হাজার হাজার বালগেট নদীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ডেজাররা অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে এই এলাকাটি কিন্তু এই নদী যে বালু মহল যেদিকে ঘোষণা করা হয় সেই বালু মহলও নয় তারপরে এইভাবে যে এই বালু উত্তোলন চলছে বালু লুট চলছে এটার বিরুদ্ধে কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয় জনসাধারণ তো এই ছিল আমার কাছে ভাঙন কবলিত এলাকার সবশেষ পদ্মার ভাঙনের খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সীগঞ্জে অতি গরমে এবার দশ দিন আগেই বাজারে এসেছে রংপুরের বিখ্যাত হাড়ি ভাঙা আম গত বছর ভারত ব্রিটেন তুরস্ক ও আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে এই সুস্বাদু আম উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার রেদাউন হিমেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন তারিকুল ইসলাম বিশ্বখ্যাত সাদে গন্ধে অতুলনীয় বাংলাদেশের উত্তরের জেলা রংপুরের বিখ্যাত আসবিহীন আম হারিভাঙা গত কয়েক বছরে হারিভাঙা আমের কারণে উত্তরের জেলা রংপুর হয়ে উঠেছে আমের সাম্রাজ্য লাভজনক হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বাগানের বিস্তৃতি ঘটছে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় বাগানিদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০ জুনের পরিবর্তে ১০ জুন বাজারে আসতে শুরু করেছে হারিভাঙা গ্রীষ্মের প্রথম সপ্তাহের শুরুতে বিক্রেতারা হারিভাঙা আমের পশ্চা সাজিয়ে বসেছেন রংপুরের টার্মিনাল হাটে এবার প্রকারভেদে পাকা আমের মন ষোলোশো থেকে দু হাজার কাঁচা পাকা আমের দাম পনেরোশো থেকে সতেরোশো টাকা আর কাঁচা আমের দাম আঠারোশো থেকে বাইশশো টাকা টুরিয়ার এখন চালু হয়েছে এখন বাড়বে এখন আমাদের ব্যবসাটা ভালো হবে অন্য নম্বর হচ্ছে একটু আগাম আসছে এবং আমের কোয়ালিটি ভালো দেখা যাচ্ছে এগুলো পুরো মাত্রা চালু হলে রংপুরের সিংহভাগ উৎপাদিত আম সারা বাংলাদেশ চলে যায় আর আমটা কমসে কম হলো ষাট টাকা থেকে সত্তর টাকা কেজি হওয়ার কথা ছিল সে জায়গায় এবার বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা জিআই পণ্য হিসেবে ঘোষিত হতে যাচ্ছে হাড়ি ভাঙা ব্যবসায়ীদের আম বিতরণ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে পরিবহন সহ সকল ক্ষেত্রে মনিটরিং করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান জেলার এই কৃষি কর্মকর্তা আম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো সমস্যা হলে তারা যদি কৃষি বিপণ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে তার কৃষি বিপণ্য অধিদপ্তর অন্যান্য জেলার যা আম ব্যবসায়ী আছে তাদের সাথে লিঙ্কেজ তৈরি করতে দিতে প্রস্তুত অবস্থায় আছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে হাড়ি ভাঙা আম এখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে রংপুর চলে এবার তিরিশ হাজার মেট্রিক টন হাড়ি ভাঙা আম উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর কোরবানির পশু পরিচর্যায় ব্যস্ত দিনাজপুরের খামারিরা ভারত থেকে অবৈধ পথে দেশে গরু আনা বন্ধ হলে ভালো লাভের আশা তাদের এদিকে পশু মোটাতাজা করতে ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার বন্ধে তৎপর থাকার দাবি প্রাণী সম্পদ বিভাগের গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মনজিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট কয়েকদিন পরে ইদুল আজহা কোরবানির পশুর পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা দিনাজপুরে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে উঠেছে গরুর খামার ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার না করে প্রাকৃতিকভাবে লালন পালন করা হচ্ছে গবাদি পশু সবুজ ঘাস খড় ভুষি ভাত ও খৈল খাওয়ানো হচ্ছে গরুগুলোকে তবে গোখাদ্যের দাম বেশি হওয়ায় এবছর খরচ বেড়েছে বলে জানান খামারিরা খাদ্যের দাম অনেক বেশি হওয়ার কারণে আমরা খামারিরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত বাজারে খাদ্যের সঙ্গে আমি তালি মিলেতে পারতেছি না এদিকে পশু মোটা তাজাকরণে ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার বন্ধে খামারগুলোতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে বলে জানান জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কোরবানির সামনে রেখে যে হাট গুলো বসবে সেখানে আমাদের চিকিৎসকরা যেন নিয়মিত তদারকি করে সেই জন্য মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে প্রতিটা হাটে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্য মতে দিনাজপুরে এবার দু লাখ উনষাট হাজার একশো আটত্রিশটি পশু মোটা তাজাকরণ করা হয়েছে ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দিকে ধেয়ে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় বৃহস্পতিবার গুজরাট উপকূলে ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়টি এরই মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন জারি করা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পাকিস্তানের করাচিতে ক্লাউড বার্স্টের সতর্কতা জারি করা হয়েছে আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় আরও শক্তি সঞ্চার করে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের দিকে সোমবার ভারতের আবহাওয়া দপ্তর জানায় আগামী বৃহস্পতিবার গুজরাটের কুচ উপকূলে আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড়টি এ সময় বাতাসের গতিবেগ থাকতে পারে ঘন্টায় একশো কিলোমিটার 
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় ঝড়সহ বৃষ্টি সতর্কতা জারি করা হয়েছে সোমবার এই উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে গুজরাট প্রশাসন গভীর সাগরে জেলেদের মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত জারি করা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা এদিন বিপর্যয় মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের গুজরাটের পাশাপাশি পাকিস্তানের মধ্যবর্তী উপকূলেও আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড়টি তবে দ্রুত দিক পাল্টানোয় সরাসরি করাচিতে আঘাত হানবে না বিপর্যয় এর প্রভাবে ক্লাউড বাস্ট হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মাত্র এক ঘন্টায় রেকর্ড ষাট মিলিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে রাহনুল রানা সময় সংবাদ কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বন্ধ হল অবাধে স্বর্ণের বার বহন এখন কুয়েত থেকে স্বর্ণের বার নিয়ে যেতে লাগবে দেশটির কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমতি কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনের রিপোর্ট কুয়েত থেকে স্বর্ণের বার বহনে এখন থেকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র লাগবে ভ্রমণকারীদের শুধু তাই কুয়েত ভ্রমণের সময় নারী যাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ স্বর্ণ অলঙ্কার সাথে নেবেন ফেরার সময় তা হেরফের হলেও লাগবে কাস্টমসের অনুমতি সম্প্রতি এমন খবর প্রকাশ করেছে কুয়েতের স্থানীয় গণমাধ্যমে যাত্রীদের ভ্রমণের পূর্বেই কুয়েত বিমানবন্দরে এয়ার কার্গো কাস্টমস থেকে স্বর্ণের মালিকানা প্রমাণ এবং বৈধ ক্রয়ের চালান জমা দিয়ে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে তবেই কেবল স্বর্ণের বার নিয়ে যেতে পারবেন ভ্রমণকারীরা কুয়েতের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন কাস্টমসের অনুমতি লাগলেও দেশটিতে স্বর্ণ ক্রয়ে কোনো বিধি নিষেধ নেই এমনকি কোনো শুল্ক নেওয়া হয় না স্বর্ণের মূল্যও নির্ধারণ করে দেশটির সরকার ব্যবসা এবং কেনা দুইটাই রেট থাকে এটা অনলাইন নিয়ন্ত্রিত আমাদের কোনো হাত নাই এখানে আকামা সম্প্রচার জটিলতা সমাধানে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া খেলা সম্প্রচারের জন্য বিসিবি টিভি নামে নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য আবেদন করবে বোর্ড এদিকে সুযোগ সুবিধা বাড়ছে নারী ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তি ও প্রথম শ্রেণীর নারী ক্রিকেটারদের বেতন ও ম্যাচ ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি দেশের নাম্বার ওয়ান স্পোর্ট ক্রিকেট কিন্তু খেলায় যতটা এগিয়েছে ক্রিকেট মার্কেট ততটা তৈরি হয়নি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বোর্ডের উদাহরণ টানলে দেখা যায় তাদের যে কোনো ইভেন্ট লুফে নেয় সে দেশের টেলিভিশন চ্যানেল আর স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলো তবে বাংলাদেশে চিত্র একদমই ভিন্ন ঘরোয়া তো বটেই জাতীয় দলের খেলা সম্প্রচারেও নানা রকম জটিলতা থাকে গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সিরিজ শুরুর আগে শেষ মুহূর্তে সম্প্রচারের বিষয়টি সুরাহা হয় আর এবছর ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দেশের কোনো চ্যানেলে সম্প্রচার হয়নি বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে দেখানো হয় সিরিজটি তবে এসব জটিলতার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে বিসিবি খেলা দেখা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে বিপিএল এর সময় অনেকেই আমাদের এখান থেকে কেউ পার্টিসিপেটই করেনি আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ এখানটায় আরও কতগুলো ব্যাপার আছে আপনারা যদি দেখেন আমরা দেখছি যে যে সমস্ত খেলা দেখায় শ্রীলঙ্কা ইউএই সাউথ আফ্রিকা ও সমস্ত লিগুলো দেখাচ্ছে অথচ আমাদের তো দেখানোর জন্য ইন্টারেস্ট নেই সো আমরা ঠিক করেছি উইল উই আর গোয়িং টু অ্যাপ্লাই ফর পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ম্যাচও দেখানোর পরিকল্পনা আছে বোর্ডের নারীদের জন্য সুখবর আছে আরও পারিশ্রমিক ও ম্যাচ ফি বাড়ছে তাদের মেয়েদের ম্যাচ ফি এবং মান্থলি যে পুরা বেতনটা পায় ওটা আমরা নারী দলের এশিয়া কাপ জয়ের মধ্য দিয়েই প্রথম কোন বড় ট্রফি জিতেছিল বাংলাদেশ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম সুযোগ সুবিধা নিয়েও এ সাফল্য এনে দিয়েছে টাইগ্রেসরা এবার তাদের দিকেও নজর দিতে চাইছে বিসিবি মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহে আফগানিস্তানের অধিকাংশ ক্রিকেটার নতুন হওয়ায় নিজেদের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিচ্ছে টাইগাররা শেষ দিনের অনুশীলন শেষে তামিম ইকবাল ও তাসকিন আহমেদকে খেলানো হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট 
আফগানিস্তানের অধিকাংশ ক্রিকেটার সম্পর্কে আমরা জানি না তারপরেও আমরা প্রতিপক্ষের শক্তি আর দুর্বলতা নিয়ে ভাবছি তবে পঁচাত্তর শতাংশ মনোযোগ আমরা আমাদের নিজের প্রস্তুতিতে দিচ্ছি বাকি পঁচিশ শতাংশ প্রতিপক্ষ নিয়ে রশিদ খান ভালো বোলার সে এখানে শেষবার টেস্ট খেলার সময়েও দারুণ করেছিল তবে আমরাও আমাদের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার সাকিব হাসানকে পাচ্ছি না তবে যাদের পাচ্ছি তাদের নিয়েই আমরা আত্মবিশ্বাসী আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা জিতবো এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার অসুস্থ বোধ করায় মধ্যরাতে হাসপাতালে বেগম জিয়া আবারও এভার কেয়ারে ভর্তি রক্ত ও ইসিজি রিপোর্ট পেলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড কীর্তনখোলা ও রূপসাপারে নৌকার জয় জয়কার বরিশালে নতুন মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খুলনায় আবারও নির্বাচিত তালুকদার আব্দুল খালেক আস্থা রাখায় কৃতজ্ঞতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি আদানি আর অনুকূল আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না রাখলে আবারও বিপর্যয়ের শঙ্কা সতর্ক থাকার তাগিদ এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে